தண்ணீர் பாசனத்துக்கு வந்த பின்னால் மதுரை மேலூர் போன்ற சுற்றுப்புறங்களில் குற்றங்கள் பாதியாக குறைந்து விட்டன பார்த்தீங்களா குற்றங்கள் பாதியாக குறைஞ்சி விட்டனன்னு எழுதுறார் பெண்ணிக்கு வைக்க அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து எழுதுறார் எந்த அளவுக்கு அவர்களாம் அந்த அனுபவம் இருக்கும் நம்ம குற்றங்களை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஊர் ஊருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதிகப்படுத்தணும் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளை எங்கே கொண்டு வரணும் நம்ம குற்றங்களை அதிகப்படுத்துக்கான குற்றங்களை குறைக்கிறதுக்கான வழிகளை இதெல்லாம் குற்றங்களை என்னுடைய சூழ் நாவலுடைய பத்தாண்டு ஆய்வுல நான் கண்டுபிடித்த விஷயங்கள் சுதந்திரம் வாங்கின போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கண்மாய்கள் நமக்கு கொடுக்குறான் வெள்ளக்காரன் சும்மா ஒன்று சுதந்திரத்தை மட்டும் கொடுக்கல என்னுடைய நாவலுடைய விசாரணை என்ன அந்த முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கண்மாய்களை எங்கே இவ்வளோதான் ஒரே கேள்வி தான் ஒற்றை கேள்வி தான் இன்றைக்கி அந்த நீர்நிலைகளுடைய நிலைமை என்ன சென்னை தண்ணீரில் மிதக்கி மிதக்குனா சென்னையில் மிதக்க தான் செய்யும் மிதக்காமல் என்ன செய்யும் அதனுடைய இடத்த நீங்கள் அடைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் அது தனக்கான இடத்த எங்கே போய் தேடுவோம் வீட்டுக்குள்ளே வந்து தேடும் ஜப்பானுடைய இயற்கையால் புக புக்காக்க சொல்கிறார்கள நீ இயற்கையை வஞ்சித்தால் அதை உன்னை எந்த வழியிலாவது வஞ்சிக்காமல் விடவே விடாது நீ இயற்கையை சன்னல் வழியாக தூக்கி வெளியேறிந்தால் அது உன் தலைவாசில் வந்து கதவை தட்டும் இன்றைக்கி அதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு திருநெல்வேலி பஸ் ஸ்டாண்டு பேர் என்ன பேர் தெரியுமா வேந்தாங்குளம் பஸ் ஸ்டாண்டு தெரியுமில்ல வேந்தாங்குளம் பஸ் ஸ்டாண்டு நாகர்கோவிலில் குளத்து பஸ் ஸ்டாண்டுனு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு இருக்குது அனைத்து நீர்நிலைகளும் நம்ம நாரம் நாசமாக்கிட்டு நிற்கிறோம் நகர குடியாட்டி எதனால் நிகழுது நீர் தண்ணி இல்லை அவன் எங்கே போவான் வேறு வழியே கிடையாது போய்த்தான் ஆகணும் ஏதாவது வேலை செய்யணும் சென்னையில் போய் இவங்க என்ன பெரிய கௌரவமான வேலையெல்லாம் பார்க்குறாங்க கேட்டிருக்கீங்க பெருநகரங்களில் போய் சங்கடப்படுகிறார்கள் தொழிலாளிகள் நகர குடியேற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறதே நீர்நிலைகள் தூர்ந்து போனதுடைய விளைவு தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பக்கம் கட்டுரை எழுதுனேன் மூணு நாளைக்கு மட்டும் மாவட்டம் கலெக்டர் உத்தரவு போட்டால் இருக்கு என்ன கம்மாயில் மண் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன இப்பவும் மண்ணெடுக்க இன்னைக்கு கூட பேப்பர் நியூஸ் இருக்கு விவசாயிகள் போராட்டம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி இது எதுக்காக அதெல்லாம் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க யாருக்குமே தெரியாதுங்க இப்போ என்னுடைய கம்மா இருக்குது அந்த கம்மாயில இருந்து வண்டல் மண் எடுத்து என்னுடைய தோட்டத்திலையோ என்னுடைய காட்டிலையோ போடக்கூடாதுன்னு தடை பண்ணி வச்சிருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக இது என்ன முரண்பாடுன்னு பாருங்க அந்த மண் யாருடைய மண் என்னுடைய எங்களுடைய ஊரில் இருந்து எங்க வயக்காட்டு தோட்டத்திலிருந்து வெள்ளம் கொண்டு வந்து கம்மாயில் போட்டிருக்குது அந்த கம்மா பில்ட்ரு பண்ணி வண்டல் மண்ணை மாற்றி சத்து கொடுத்து கொடுக்குது அந்த மண்ணை எடுத்து நான் போய் என் முஞ்சியில் போடக்கூடாதுன்னா இது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கொஞ்சமாக அது விவசாயிகளுக்கும் அரசுக்கும் மான உறவை இந்த விவகாரம் முற்றாக தகுத்தெறிஞ்சுக்கிட்டு கட்டுரை ஓடி எழுதுனேன் மூணு நாளைக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தார் இது ரெண்டு மூணு வருஷம் மண் எடுக்கலாம் அந்த கம்மா எதுக்காகும் சொல்லுங்கள் ரெண்டு மூணு வருஷம் மண் எடுக்கலாம் அந்த கம்மா தூர்ந்து போயிடும் தண்ணி நிற்காது ஆண்டு போய் போயிடும் தண்ணி இதான் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு பல தடவை நாங்கள் சொல்லியாச்சு கேட்டாச்சு எல்லா அதிகாரிகளையும் பார்த்துப்பேன் இது எதுக்கு தடை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க காரணத்தை சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க இதுதான் எவ்வளவு ஒரு விசித்திரமான ஒரு விஷயம் பாருங்க இதே இது ஒரு நயா பைசா இல்லாம அந்தந்த ஊரு நீர்நிலைகளை சரி பண்ணிக்கிறக்கூடிய ஒரு திட்டம் இருந்தது அதுக்கு பேர் குடிமராமத்து என்று பெயர் இந்த குடிமரா மராமத்து திட்டத்தை எதுக்காக தடை பண்ணாங்கன்னு தெரியும் இப்போ எனக்கு சூழ்நாவலுக்கு சாகிதா கடமை விருது அறிவிக்கப்பட்ட உடனே பிரபலங்கள் எல்லாம் எனக்கு வாழ்த்து சொல்கின்ற போது அப்போது முதல்வராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்னுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார்கள் சிஐடி போலீஸ் வந்து கொடுத்து முதல்வர் உங்களை வாழ்த்து சொல்கிறார்னு சொன்னாங்க அப்போ முதல்வர் என் பேசினார் தர்மன் அவர்களே நான் உங்களுடைய நாவலை படிக்கவில்லை ஆனால் நீங்கள் தூர் வாருவது அதாவது குடிமராமத்தை பற்றி எழுதியிருப்பதாக சொன்னார்கள் நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன் நீங்களும் என்னை பாராட்ட வேண்டும் ஏனெனில் நான் தான் குடிமராமத்து திட்டத்தை மீண்டும் அமுல்படுத்திக்கிறேன் என்று சொன்னார் இப்போ அது நின்று போச்சு பலவடி நின்று போச்சு இந்த குடிமராத்து திட்டம் என்பது அந்தந்த கிராமத்து மக்களை எல்லாருமே சேர்ந்து வருஷம் ஒரு தடவை அந்தந்த ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த அவங்கவுங்க ஊர் நீர்நிலைகளை சரி பண்ணிக்கிறது அது எனக்கு சோறு கொடுக்கக்கூடிய தாய் இல்லையா அது எனக்கு அந்த கம்மாயிங்குது நான் சூழுன்னு அதுக்காகத்தான பேர் வச்சேன் ஒரு உயிரை இந்த பூமிக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிற சூழிய பெண்ணை சூழிங்கிறோம் கண்மா எத்தனை விதமான உயிரினங்கள் அது கொடுக்குது எத்தனை விதமான நீர் வாழ் பறவைகள் வாழுது எத்தனை விதமான மீன்கள் எத்தனை விதமான செடி ஒழிகள் மரங்கள் ஆக அது நிற சூழி இல்லையா அந்த பேரில் தான் அது பேர் சூழ்னு வச்சு அப்போ நான் முழுக்க 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 நான் என்னுடைய என்னுடைய எழுத்துக்கள் வந்து சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த எழுத்தாக அது என்ன அறியாமலே மாறிக்கிட்டே இருக்குது நான் எழுதுவது என்பது நான் பார்க்கின்ற கேட்கின்ற நான்
பதினான்கு முறை பாலைமட்டை செயலி போயிருக்க கதைக்காக குற்றம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கிடையாது நான் ஒரு தொழிற்சங்க தலைவர் ஒரு பெரிய புகழ்பெற்ற ஆலையில் லாயல் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸினுடைய இடதுசாரி யூனியனுடைய லீடர் நான் என்ன என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைக் நோட்டீஸ் கொடுத்த உடனே இவங்கெல்லாம் வெளியில் இருந்தாலும் மில்லை நடத்த முடியாது நிர்வாகம் எழுதி கொடுத்துரும் எங்களை உடனே கைது பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க அப்போ கோயில்பேட்டை மாஜிஸ்ட்ரேட் கேட்பார் வேலைக்கு ஒழுங்காக போவேன் வேலைக்கு போகிறவங்களை மறிக்க மாட்டேன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயாம்பாரு இல்லை நான் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் பண்ணேன் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு ஆசையா ஆமாம் பதினாலு நாள் ரிமாண்டு எதுக்கு ஜெயிலுக்கு நினைச்சா நம்ம போயிட முடியுமா இப்போ நான் நினைச்சு போக முடியுமா எவனா வெட்டினா தானே போக முடியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கைதியும் ஒரு நாவல் ஒவ்வொரு கைதியும் ஒரு கதை அவன் ஒன்றும் சும்மா ஒன்றும் குற்றம் புரிஞ்சிட்டு வரல ஏன் கொலகாரனா மாறினா இதை பற்றி அது ரிசர்ச் எனக்கு தேவை நான் அரசியல் கைதியாக உள்ளே இருக்கின்ற காரணத்தினால் எனக்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் எங்களுக்கு எங்கள் தோழர்களுக்கு கிடையாது நாங்கள் எல்லா இடத்துக்களுக்கும் நாங்கள் போவோம் எல்லா கைதிகளுடைய நாங்கள் பேசுவோம் எங்களுக்கு தோழர்கள் வெளியிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய தின்பண்டங்கள் சிகரெட்டுகள் பீடிகள் கடலை முட்டாய் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது கூட எங்களை அனுமதிச்சிருந்தாங்க அப்படி கேள்விப்பட்ட ஒரு கதையை நான் சொல்கிறேன் இவர் நார்மலாக சொன்னார்ல அந்த இந்த கதை எழுதி ஜெயில் தண்டனை வாங்கினான்னு சொல்லி நான் மூணு தடவை ஜெயில் தண்டனை வாங்கியிருக்கேன் கதை எழுதி மூணு தடவை எங்கள் அரெஸ்ட் ஆகியிருக்கேன் நான் என்ன நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் நமக்கு அது சம்மந்தமே இல்லை இப்போ அந்த ஜெயில் கதை சொல்லுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கதையை சொல்கிறேன் வனகுமாரன் ஒரு கதை எழுதுனா இந்தியா டுடையில் வெளியே வந்துச்சு அப்போ வீரப்பன் கைதாகலை இப்போ வனகுமாரன் கதை வந்துச்சு இந்தியா டுடையில் வந்துச்சு பிரபலமான பத்திரிக்கை திடீர்னு ஒரு நாள் வந்தால் போலி ஜீப் வந்துச்சு சோ தர்மனுங்கிறது யார் வே அப்படின்னா எடுத்தோன்னே வேன்னா நான் தான் என்ன நீ தானே அந்த வனகுமாரில் இருந்து ஆமாம் வா ஐயா கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா எந்த ஐயா கூப்பிட்ற ஏ வா வே சீப்பில் இருக்கார் வான்னு கூட்டி போயிட்டான் என்ன ஏது ஏதுன்னு ஒன்றுமே தெரியாது அங்கே போன உடனே லியோன்னு சொல்லி ஒரு கியூப்பிற அஞ்சு எஸ்ஐ கேட்குறார் சரி சொல்லு வீரப்பண்ண உனக்கு எப்படி தொடர்பு கேள்வி எடுத்தோடனே அவன் இருக்கான் சத்தியமங்கலத்தில் நான் இருக்கான் கோயில்படி கரசு காட்டில் வீரப்பண்ண உனக்கு எப்படி லிங்க்கு சொல்லியா அப்படிங்கிற என்ன சார் வீரப்பா என்ன சார் இது ஒன்றுமே எனக்கு புரியலையா எலும்பு ஒடிச்சா புரியும் அடுத்து எலும்பு ஒடிச்சா புரியும் நான் என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க சரி வீரப்பனுங்க வனகுமார்னு பேர் வச்சுருக்கல அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லு வனகுமார்னா வனத்துக்கு அதிபதி வனத்தை பாதுகாப்பவன் வனத்துக்கு உரியவன் அவன் நீ இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு தான் நான் உனக்கு எலும்பு ஓடி தான் வெளியே போவலே அப்படிங்கிறான் திரும்பவும் அப்புறம் நான் சொன்னேன் சார் ஜீசஸ் வந்து மனுஷ புத்திரன் சொல்லுது இல்லையா சார் அப்படின்னா அப்படியா மூணு நாளுங்க மூணு நாள் வச்சு விசாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒன்றுமே செய்ய முடியல கதை என்னன்னு சொன்னால் இவ்வளோ ஆண்டுகளாக அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்து இருபது ஆண்டுகளாக வனத்திற்குள் நிர்பந்தமாக வசிக்கிறதுக்கு நிர்பந்திக்கப்பட்ட ஒரு மனித உடலில் என்னென்ன மரா ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படும் போலீஸ் ஏன் அவனை பிடிக்க முடியல அதே கதை அவன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மிருக நிலைக்கு போயிருப்பான் இரவுல அவனுக்கு கண் திறந்திருக்கும் தெரிஞ்சிடும் பரிணாம வளர்ச்சிப்படி நாசினுடைய பவர் பல மடங்கு கூடியிருக்கும் ஒரு மிருகத்து மாதிரி எவ்வளோ ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் பக்கம் இருந்து ஒரு வாசனை வந்தால் கூட கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மிருகங்கள் இருக்குல்ல அது மாதிரி வீரப்பன் மாறியிருப்பான் ஆக போலீஸ்காரங்களை பிராஞ்சி அடிச்சுட்டு சிரட்டு குடிச்சிட்டு வனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சா அவன் ரெண்டு கிலோமீட்டர் கண்டு வரும்போது இவன் உணர்ந்துக்கிடுவான் போலீஸ்காரன் வந்து பிராஞ்சி அடிக்காத சிரட்டு அடிக்காத போலீஸ்காரன் உலகத்தில் உண்டா இப்படி தான் போகும் கதை இப்போ நீ வேறுபட்ட எப்படி போக முடியும் போக முடியாது இதுக்கு தான் நான் மூணு நாள் மூணு நாள் உள்ளே இருந்து சித்திரவதை போட்டு வெளியில் வந்தேன் அப்புறமா அவன் அந்த வடிவாளி மாதிரி டம்மி பேசிட்டு விட்டுட்டான் போ அப்படின்ட்டான் இந்த ஜெயிலுக்குள்ளே கிடைச்ச கதை இது அற்புதமான ஒரு கதை இது நாடகமாக கொடுத்தேன் அப்புறம் திவாலி மலையில் வெளியே வந்துச்சு ரொம்ப அற்புதமான கதை நான் ஜெயிலில் இருக்கிறேன் ஒரு லெட்டர் வந்து சூப்பர் ரெண்டுக்கு சூப்பர் ரெண்டு தலைவர் அங்கே வாங்க இந்த லெட்டரை படிங்கன்னார் சார் லெட்டர் உங்களுக்கு தானே வந்திருக்கு எனக்கு தான் வந்திருக்கு நீங்கள் படிங்கனார் படித்தா ரெண்டு கொலை பண்ணிவிட்டு பதிமூன்று ஆண்டு காலம் தனிமை சிறையில் அடைக்க அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கைதி எழுதின ஒரு லெட்டர் நன்னடத்தை விதியில் அண்ணா பிறந்த நாளைக்கு அவன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவன் அங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறான் ஐயா நான் என்னுடைய பேர் என்ன பேர் இன்னும் குற்றத்திற்காக இந்த செல்லில் அடைக்கப்பட்டிருந்தேன் நான் இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன் அவன் எழுதுறான் இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன் ஊரில் கரிமூட்டம் போடுறேன் நாலு பேருக்கு வேலை கொடுக்குறேன் என்னுடைய மனைவி மக்களை நல்லா காப்பாற்றுறேன் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறேன் நல்லவனாக மாறுறதுக்கு
சரி நீதிமன்றம் என்பது அந்த குற்றத்துக்கு தக்கன தண்டனை கொடுத்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஜெயில் என்பது அந்த தண்டனையை நிறைவேற்றி வெளியே அனுப்பக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதில் எங்களை திருத்துறதுக்கு எந்த அமைப்பு இருக்குது அவன் கேட்குறான் அவர் கைதி கேட்குறான் இதில் எங்களை நல்வழிப்படுத்தி திருத்துறதுக்கு எந்த அமைப்பு இருக்குது ஆனால் என்னை திருத்தியது ஒரு பெருச்சாளி எழுதுறான் என்னை திருத்தியது ஒரு பெருச்சாளி என்னுடைய முன அழுத்தத்தினால் என் என் தங்கச்சி மாப்பிள்ளை தான் வெட்டிட்டு வந்திருக்கேன் தங்கச்சி பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளையோட அவள் தெருவில் நிற்கா என் தங்கச்சி என் பொண்டாட்டி நாலு பிள்ளையோட தெருவில் நிற்கிறா என் மன உளைச்சல் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஒரு செகண்டில் மிருகமாக மாறினேன் அவ்வளோ நான் ஒன் செகண்ட் நான் மிருகமாக மாறினேன் அடுத்த செகண்டு நான் மனுஷன் ஆனால் பதிமூன்று ஆண்டுகள் நான் அனுபவிக்கிறேன் அந்த சித்திரவதையை ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இரவு முழுக்க தூக்கல் வராமல் அந்த கம்பி பக்கத்தில் உட்காந்து அழுது கொண்டிருக்கின்ற போது ஒரு பெருச்சாளி அந்த வழியாக போகும் சொல்றான் அது ஒரு பெருச்சாளி அந்த வழியாக போகும் அப்பொழுது நான் அதை மட்டும் பார்ப்பேன் என் கண்ணில் தட்டுப்படக்கூடிய ஒரே உயிர் அந்த பெருச்சாளி இரவு பத்து மணிக்கு மேல் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாட்டிலே கொஞ்சம் உணவை நான் கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு அதை கம்பி வழியாக அதுக்கு வெளியே எரிந்து கொண்டு எரிந்து அப்படியே போட்டு 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 நானும் பெருச்சாளியும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வந்துட்டோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு நான் ஒரு சவுண்ட் கொடுத்தா போதும் அது வந்துடும் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் நெருக்கமான உறவுகளை மாறிட்டோம் என்னுடைய மன அழுத்தத்தெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய வடிகளாக அந்த பெருச்சாளி அந்த பக்கம் ரெண்டு காலில் நின்று கொண்டு அந்த இறையை தின்று கொண்டே இருக்கும் நான் அழுது 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 என்னுடைய கதைகளை பூராம் சொல்லி முடித்து விட்டு எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வரும் நான் தூங்குவேன் எழுதிட்டு அவர் சொல்கிறான் தயவு செய்து நீங்கள் அந்த பெருச்சாளியை கொன்று விடாதீர்கள் ரெண்டு கோலை பண்ணுவேன் தயவு செய்து நீங்கள் அந்த பெருச்சாளியை கொன்று விடாதீர்கள் என்னை மாதிரியான கடுமையான குற்றவாளிகளை உங்களால் திருத்தவே முடியாது அப்படி நீங்கள் உண்மையிலே திருத்த வேண்டும் என்று நினைத்தால் என்னை மாதிரி ஒரு கொடூரமான கொலை குற்றவாளி ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒரு அணில் குஞ்சு விடுங்கள் ஒரு கிளி குஞ்சு விடுங்கள் ஒரு மைனா குஞ்சு விடுங்கள் ஒரு கரப்பான் பூச்சி வந்து கொடுங்க அவன் திருந்திருவான் எழுதிருக்காங்க லட்டு அப்படியே லட்டு மாதிரி தூக்கிட்டு வந்தாத தூக்கிட்டு வந்து நம்ம ஆளுநரையில் திருநெல்வேலிக்கு நாடகமாக்கி கொடுத்தேன் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சார் கொஞ்சம் போருங்க ஒரு ஒரு வாரம் போருங்க எல்லா நிலையத்திலும் ஒளிபரப்பதற்கான ஏற்பாடு நடந்துகிட்டு இருக்கு நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே நேரத்தில் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் சென்னை திருச்சி கோயமுத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் இவ்வளோ நிலையத்தில் அந்த நாடகம் அப்படியே ஒளிபரப்பாச்சு திரும்ப அதில் சிறுகதையை மாற்றி தமிழ் இருந்து தீவாளி மலர் கொடுத்தேன் ஏன்னா நான் வந்து கதைகளை தேடி போகின்ற காரணத்தினால் தான் என்னுடைய கதைகள் தனித்துவமிக்க கதைகளாக வாசிக்கப்படக்கூடிய கதைகளாக நிஜமான கதைகளாக இருக்கிறது அவ்வளோதான் அதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அது நிஜமான கதைகளாக இருப்பதற்கான காரணம் வந்து அதுதான் இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு பத்திரிகை நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க என்னுடைய முகநூல் பதிவை மதுரை ஹைகோர்ட் நீதிபதி மதிப்பிற்குரிய நீதியரசர் ஜி ஆர் சுப்பிரமணி ஜி ஆர் சாமிநாதன் அவர்கள் பதினோரு பக்கம் தீர்ப்பில் என்னுடைய முகநூல் பதிவு ரெண்டு பக்கத்தை வச்சு தீர்ப்பு சொன்னார் பதினோரு பக்கத்தில் ஒம்பது பக்கம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் தமிழில் இருக்கும் என்னுடைய முகநூல் பதிவு நான் ஒரு பதிவு போட்டேன் இன்றைக்கி உலக தண்ணீர் தினமும் அதை பற்றி பேசணும் என்ன பதிவுன்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு நேரம் கிடைச்சிச்சுன்னா மண்டை கிடைச்சிச்சுன்னா தூண்டில் போட போயிடும் குளங்களுக்கு மூணு மணிக்கு மேலே தூண்டில் போட போயிடும் அப்படி ஒரு நாள் தூண்டில் போட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரியவர் வந்து என்னைய பணியுடன் கும்பிட்டார் என்னை அண்ணன் ஐயா நாங்கள் கிடைமாடுகள் மேய்க்கக்கூடியவர்கள் கிடைமாடுகள் மேய்க்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மாடுகளை நான் மேய்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த ஒரு நிற்கிறது ஆனால் இந்த குளத்தில் தண்ணி உடிக்க விடலாமான்னு அவர் கேட்குறார் நான் எவ்வளோ கொடூரமான விஷயம் பாருங்க கால்நடைகளை நான் தண்ணீர் உடிக்க விடலாமா அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஏன் ஐயா தண்ணி உடிக்க விடுவதற்கு ஏன்ட்டு கேட்கணும் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் அப்புறம் அவர் சொல்றாரு இருநூத்தி நாற்பது மாடுகள் என்று இருக்குது என்னுடைய ஊர் கமுதி என்னுடைய பெயர் கிருஷ்ணகோனார் நான் வந்து சிவகிரி வரைக்கும் இந்த மாடுகளை கொண்டு போவேன் தினமும் மேய்க்கிறதுக்கு நான் ரிட்டர்ன் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் ஆகும் இந்த மாடுகளை இந்த குளத்தில் தண்ணி உடிக்க விட்டுக்கலாமானு என்ன கேட்டார் இப்போ நான் சொன்னேன் ஐயோ மாடுகளை குளத்தில் தண்ணி உடிக்க விடுறதுக்கு இது ஏன் ஏன்ட்ட கேட்குறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் இது எதுக்கு ஏன்ட்ட கேட்குறீங்க என்ன இல்லை எல்லா குளங்களையும் அரசு குத்தை குற்றிச்சு தண்ணீர் குடிக்க அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது நாய்கள் விட்டு ஏய் விடுறாங்க அடுத்து பறவைகள் வந்து மீன் திங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பட்டாசுகள் போட்டு பறவைகளை விரட்டுகிறார்கள் என்ன கொடூரமான விஷயம் பாருங்க
எனக்கு இது எப்படியோ இருந்தது மனசு எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சங்கடப்பட்டுச்சு நான் உடனே ஒரு பதிவு போட்டேன் என்னுடைய முகநூல் பதிவில் நான் என்ன போட்டேன்னு சொன்னால் இந்த குளங்கள் இந்த கண்மாய்கள் நம்முடைய ஜமீன்தார்களும் நம்முடைய மகாராஜாக்களும் யாருக்காக உருவாக்கினார்கள் ஒரு தனி நபருடைய வளர்ச்சிக்காக உருவாக்கினார்களா கேட்குறேன் நான் கேட்டேன் அதான் அப்படியே போட்டேன் என் முகநூல் பதிவு சைபீரியாவில் இருந்து குளிரை பொறுக்க முடியாமல் அந்த குளிரை போக்கி விட்டு திரும்ப போய்விடுவதற்காக அடைக்கலம் தேடி வருகின்ற ஒரு பறவை இவர்கள் பட்டாசு போட்டு விரட்டினால் நம்ம பற்றி என்ன நினைக்கும் நான் கேட்டேன் நம்ம பற்றி என்ன நினைக்கும் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடில் என்று சொன்னாரே வள்ளலார் அவர் பிறந்த பூமியாக இது காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்றானே முண்டாசு கவிஞன் பாரதி அவன் பிறந்த ஊர் யாது ஊரை யாவரும் கேள்வி என்றானே கணியன் அவன் வாழ்ந்த பூமியாக இது என்று அந்த கொக்கு சைபிரிய கொக்கு நம்மளை பார்த்து காரி துப்பாதா என்று அந்த பதிவு நான் போட்டு விட்டுருந்தேன் இந்த பதிவு நீதியரசர் ஜி ஆர் சுவாமிநாதனுடைய கண்ணிலே பட்டியிருக்கிறது அந்த நேரம் தேனியில் இருந்து கம்மா விவகாரத்துக்காக ஒரு வழக்கு அவரிடம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இந்த இந்த பதிவை தூக்கி அவர் அப்படியே வச்சு அவர் என்ன தீர்ப்பு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்றாருன்னு சொன்னா சாகித்ய அகாடமி விண்ணர் மிஸ்டர் சோ தர்மன் செட் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த பதிவை மேற்கோள் காட்டிட்டு இனிமேல் கண்மாய்களை ஏலம் விடுகின்ற நடைமுறைகளை மாற்று பொதுமக்களுக்கான உரிமையை நிலைநாட்டு பறவைகளை யாராவது பட்டாசு போட்டு விரட்டினால் குற்ற நடவடிக்கை எடு தீர்ப்பை அப்படியே மாற்றி ஆவணமாக மாற்றிட்டார் இருந்தது ஒரு எழுத்தாளனுடைய முகநூலுக்கு இவ்வளவு வலிமை இருக்குது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் படுகின்றவர்களுடைய கண்ணில் அது படுகின்ற போது அது உரிய இடத்தை அடையும் திரும்ப என்ற ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதான் எனக்கு என் போனில் வந்தார் திரும்ப மறுநாள் காலையில் என்ற ஒரு விஷயம் சொன்னார் எனக்கு மிக சாக்கான விஷயம் என்னென்னா ஐயா நான் உங்கள் தீர்ப்பை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய முகநூல் பதிவை இப்போல்லாம் வக்கீல்கள் வாதாடுகின்ற போது சொல்கிறார் இப்போல்லாம் வக்கீல்கள் வாதாடுகின்ற போது கம்பன் சொல்லியிருக்கிறான் வள்ளுவன் சொல்லியிருக்கிறான் பாரதி சொல்லியிருக்கிறான் என்று பேசுவதே கிடையாது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கிறார் ஜெயமோகன் சொல்லியிருக்கிறார் தமிழ்ச்செல்வன் சொல்லியிருக்கிறார் சோ தர்மன் சொல்லியிருக்கார் என்று பேசுகிறார்கள் நாங்கள் இதெல்லாம் படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னார் நவீன இலக்கிய அதில் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி இது அவர் என்ட அப்படியே சொன்னார் இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே அவங்க எழுத்துக்களை படிக்கணும் இல்லை நான் வக்கீல் பேசிட்டு போனார்னா என்ன பேசினாலும் எங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் அவர் காட்டி உதாரணம் காட்டி பேசுகின்ற கதைகள் எல்லாம் நாங்கள் கட்டாயம் இப்போ படிக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் நிறைய நீதிபதிகள் எல்லாத்தையும் படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னார் எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் பாருங்க அடுத்ததாக ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியான இலக்கியம் என்பது உடனடியாக பலன் அளிக்கக்கூடிய லாட்ரி டிக்கெட் அல்ல நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் தன்னுடைய பதிமூன்று வயது வரைக்கு நம்மளால் இன்று மகாத்மா காந்தி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய காந்தி மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி தான் மகாத்மா காந்தி அல்ல ஆனால் தன்னுடைய பதிமூன்று வயசில் அவர் ஹரிச்சந்திரனுடைய நாடகத்தை அவர் பார்க்கிறார் தன்னுடைய பதிமூன்று வயசிலே ஹரிச்சந்திரனுடைய நாடகத்தை அவர் பார்க்கின்றார் ஹரிச்சந்திரனுடைய கதை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஒரு பொய் சொன்னால் போதும் அவன் மீண்டும் அரச இல்லை அரசனாகி விடலாம் ஆனால் அவன் இடுகாட்டிலே பிணமிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த தாழ்வு நிலை ஒன்று ஏற்பட்டாலும் கூட தான் எந்த சூழ்நிலையில் பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்று உறுதியாக நிற்கின்றான் இந்த கதை காஞ்சியினுடைய மனசில் ஆழமாக பதிகிறது தன்னுடைய சத்திய சோதனையை எழுதுகின்றார் நான் ஹரிச்சந்திர நாடகத்தை பார்த்த பின்னால் தான் என்னுடைய பேச்சுக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் இம்மி அளவு கூட வித்தியாசம் இல்லாமல் அந்த வாழ்ந்து மடிய வேண்டும் என்ற சபதத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் கேட்கின்றேன் அரிச்சந்திர நாடகத்தை உருவாக்கியவன் யார் உங்களுக்கு நமக்கு இப்போ கிடைத்திருக்கக்கூடிய மகாத்மா காந்தி உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த அந்த அரிச்சந்திர நாடகத்தை எழுதியவன் யார் என்னை போல நார்மூர் நாதனை போல வெயிலை போல ஒரு படைப்பாளியான உருவாக்கியிருக்க முடியும் அந்த படைப்பு தானே நமக்கு ஒரு மகாத்மாவை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறது இலக்கியத்தினுடைய பங்கு அதுவாகத்தான் இருக்க முடியும் இலக்கியத்தினுடைய பங்கு என்பது அறம் அறம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மக்களுடைய வாசிப்பாளனுடைய மனசிலே ஆழ பதிய வைக்கக்கூடிய வேலையைத்தான் இலக்கியங்கள் செய்யும் அதை மிக அருமையாக செய்திருக்கிறது நாம் நினைக்கின்றபடி எந்த ஒரு வாழ்க்கையுமே இருக்காது எந்த ஒரு இது இருக்காது நான் நரிக்கோர்களுடன் இரவு முயல் வேட்டைக்கு செல்லக்கூடியவன் நாமெல்லாம் நரிக்கோர்களை பார்த்து என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவன் அசிங்கமானவன் வாழ தெரியாது ரொம்பவும் கொடூரமானவன் முட்டால் படிப்பறி விளையாடு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நானும் அப்படித்தான் நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் வேட்டைக்கு போகுது முன்னாடி வரைக்கும் நான் வேட்டைக்கு போன பின்னால் தான் அவர்கள் அப்படியான ஆட்கள் அல்ல 
அவர்களுக்குள்ளே வாழ்வியல் அறங்கள் இருக்கல பழங்குடியின மக்கள்கிட்ட உள்ள வாழ்வியல் அறங்கள் எல்லாம் நான் எடுத்து எழுதும் போது எல்லோருமே வியப்படைகிறார்கள் இரண்டு முயல்களுடைய கண்கள் மினுங்குகிறது அவன் லைட் அடிச்சுட்டு போகிறான் நான் பின்னாடி நிற்கேன் இரண்டு இரண்டு நான்கு கண்கள் மினுங்குது அந்த லைட் ஒளியில் கண்டுபிடிச்சிடுவான் அது முயலாக போனேன் அவன் கண்டுபிடிச்சிடுவான் நீள நேரமாக மின்னா பூனை சிவப்பு கலரில் தான் முயல் அவனுக்கு தெரியும் அவன் அதை கடந்து போகிறான் அப்படி அதை வேட்டையாடாமல் கடந்து போகிறான் அங்கே பேசக்கூடாது கொஞ்சம் தூரம் போன பின்னால் நான் அவன் தோலை தட்டுறேன் ஏன் சுடலன்னு கேட்குறேன் அவன் சொல்கிறான் குட்டி முயல் சாரேங்கிறான் குட்டி முயல்லாம் கொல்லக்கூடாதாப்பா ரெண்டு சேர்ந்தா ஒரு முயல் ஆயிரும்ல சாரே பருவம் இல்லாத எதையும் கொல்லக்கூடாது சாரே என்ன அற உணர்வு வச்சுருக்காம பாருங்க பருவம் இல்லாத எதுவும் கொல்லக்கூடாது சாரே கொள்றதுக்கும் ஒரு பருவம் இருக்கு சாரே அடுத்த ஒரு அடி அடிச்சாம பாருங்க ஏன் சார் அந்த முயல் எனக்கு தான் கிடைக்கணும் ஆசைப்படணும் அதை நான் வானத்துட்டு பறந்தா உயிர போகுது என்ன மாதிரி ஒரு வேட்டக்கரம் தானே கிடைக்க போகுது என்ன தாராளம் என்ன தாராளம் இதையெல்லாம் நம்ம நான் எழுத்துல கொண்டு வர்றேன் அதெல்லாம் நான் எழுத்துல கொண்டு வர்றேன் இது இன்னும் சில டேஞ்சரான இடங்களுக்கெல்லாம் நான் கதைகளை தேடி போகிறேன் இதே நெல்லை மாவட்டத்திலே குறிப்பிட்ட ஒரு இடம் அந்த இடத்தின் பேரை சொல்லக்கூடாது ஐதீகத்தின்படி சொன்னால் எனக்கு தன் சாவு கிடைக்காது வன் சாவு தான் கிடைக்கும் ஒரு திருவிழா குறிப்பிட்ட ஒரு மலை உச்சியில் ஒரு திருவிழா நடக்கின்றது வருஷம் தவறாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நாளிலே அந்த திருவிழாவினுடைய நோக்கம் என்ன நீங்கள்லாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் நான் பார்க்கணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அது என்னைக்கு தான் சாவ போகிறேன் எப்படி சேர்த்தேன் அது தஞ்சாவ சேர்த்தண்ணா வஞ்சாவ சேர்த்தண்ணா நான் ஒரு பழங்குடியின மக்களை பிடிச்சி நான் அந்த திருவிழாவுக்கு நான் போயாச்சு குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் ஒரு வருஷத்திலே குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லா குழந்தைகள் உட்பட அனைவருமே வந்து முழு நிர்வாணமாக வவ்வாலை மாறி மெல்லிய துணிகளை கட்டி கொண்டு ஒரு பரந்த ஒரு மேடு இருக்கிற மலையில் இப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருக்காங்க மரத்தில் தொங்குறாங்க வவ்வால் மாதிரி சவுண்டு கொடுக்குறாங்க போய் சாராயத்தை குடிச்சுக்கிறாங்க ஆடுறாங்க பாடுறாங்க நடந்துகிட்டே இருக்கு விடிய விடியாது இதுதான் திருவிழா இதை பார்க்கக்கூடாது போட்டோ எடுக்கக்கூடாது முடிஞ்சது காலையில் நான் பழங்குடியின தலைவர்கிட்ட கேட்குறேன் இது என்னையா திருவிழா சார் இது வவ்வால் திருவிழா சார் சரி என்னத்துக்கு இதை நடத்துறீங்க என்ன இப்படி கேட்குறீங்க இந்த மழை முழுக்கையும் இவ்வளவு மரங்களையும் நட்டு வச்சு விதைச்சது யார் நீயா வவ்வால் தானே சொல்கிறான் பழங்களை தின்னுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு விதைச்சது யார் வவ்வால் தான் விதைச்சிருக்கேன் அதுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டாமல் சாரேங்கிறான் இதுக்கு என்னங்க பதில் சொல்ல எங்களுடைய மூதாதையர் சொன்னதன்படி நாங்கள் இந்த இதை நாங்கள் கண்டினியூவாக நாங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நடத்துகிறோங்கிறான் அப்படி இப்போ அங்கேருந்து கீழே வந்துட்டேன் கீழே மலை அடிவாரத்துக்கு வந்தோடனே ஒரு மரத்தில் நிறையா பழங்கள் பழுத்துருக்குது ஒரு பையனை கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு பழம் பறிச்சு கூடுறான்னா அவன் உச்சி மரத்துக்கு போகிறான் பழம் கிட்டத்தில் இருக்குது கேளே இந்த இடம்லாம் இருக்க பிடுங்குண்ணா அந்த பாதி மரம் பறவைகளுக்கு நேர்ந்து விட்டுருக்கு சாரே அதில் நம்ம பிடுங்கக்கூடாது சாரே என்ன ஒரு பாட்டியம்மா உட்காந்துருந்தது அந்த பாட்டியம்மா நீ கூப்பிட்டியாப்பா ஊர் நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கியா ஆமாம் பாட்டி எட்டுறது கொம்பனுக்குப்பா எது எட்டுறது கொம்பனுக்கா யானைக்கா எட்டாறது குருவிக்குப்பா கீழே தாத்தாப்பா நமக்கு இவ்வளோ அற உணர்வோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பழங்குடி நமக்கு இப்போ என்னுடைய ஐந்தாவது நாவல் இப்போ போன வரைன வெளியாக இருக்குன்னு விற்பனைக்கு வரல பேரே பவால் தேசம் தான் வச்சுருக்கிறேன் பேரே பவால் தேசம் தான் நாவல் இதில் ஒரு விஷயம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் காவிரியை பற்றி எழுதியிருக்கிற அளவுக்கு தாமிரவர்னு இலக்கியங்களே பதிவாகவில்லை வான் போய்த்தாலும் தான் போயா காவிரி என்ற இளங்கோவடிகள் பதிவு செய்த அந்த காலத்தில் இருந்து சா கந்தசாமி எம் இ வெங்கட்ராம் ஜானகிராம் தஞ்சை பிரகாஷ் சிய முத்து என்று ஒரு பெரிய சோலை சுந்தர பெருமாள் ஒரு பெரிய பட்டாளமே காவிரி அப்படியே கொண்டாடி இருக்கிறாங்க ஆனால் தாமிரவணியை பற்றிய பதிவுகள் இங்கே பதிவு செய்யப்படவில்லை குறிப்பிட்ட அளவு பதிவு செய்யப்படும் அந்த அந்த இதை நான் போக்கியிருக்கிறேன் இந்த நாவல் முழுக்க பேசுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து தாமிரவணியுடைய புகழை பாடுகிறது அவ்வளோ மிந்துக்கள் ஒவ்வொரு படித்துறையிலையும் நூற்றுக்கணக்கான கதைகள் ஒவ்வொரு கல்மண்டபத்திலையும் நூற்று கணக்கான கதைகள் இத்தனை மித்துக்களை எடுத்து என் நான் ஒரு கஷ்ட காட்டுக்காரன் என் நான் கேள்விப்பட்ட அளவுக்கு நான் படித்த அளவுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு இந்த நாவலில் நான் பதிவு செய்திருக்கேன் அதில் ஒரே ஒரு மித்தை மட்டும் சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்யலாம் என்று இருக்கின்றேன் முந்தையெல்லாம் இந்த தாமரை வந்து தாமரை வந்து ஆறு மாதம் ஓடி இருக்கு ஆறு மாதம் வறண்டு கிடந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ வற்றாதி ஜீவன் இதாக போகுது இந்த ஆறு மாதம் ஓடி இருக்கு ஆறு மாதம் வறட்சியாக வெறும் இதாக கிடந்துருக்கு சரி அப்போ எப்படி இப்படி ஜீவன் நிறையா மாறிச்சுங்கிறதுக்கு ஒரு மித்து வச்சுருக்காங்க ஒரு கதை வச்சுருக்காங்க இந்த மித்து என்பது நீங்கள் உண்மையை ஏற்றுக்கிறவ முடியாது போயிடு
ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு பாறை மேலே இருக்கிறதாம் இவர்கள் அன்றைக்கு என்றைக்கும் போல வந்து குளித்து கூந்தல் உலர்த்தி அந்த இடத்துல ரெஸ்ட் எடுக்க போகின்ற போது அந்த இடம் அந்த பாறை முழுக்க ரத்தங்களால் நிறைஞ்சிருக்கு ரத்தம் இவர்கள் ஒன்றும் ஓடலை எப்படிங்க ரத்தம் வந்துச்சுன்னு தெரியலையே நம்மளுடைய இங்கே குடிக்க முடியாது இங்கே இருக்க முடியாது இது ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சப்த கண்ணிகள் ஏழு கண்ணிமாரும் சேர்ந்து அங்கே போய் தண்ணி கொண்டு வந்து கழுவ முடியாது தண்ணி அதால பாதாளத்தில் கிடைக்குது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது வர்ண பகவானிடம் தவம் இருக்கிறார்கள் இந்திரன் காட்சி கொடுக்கின்றார் மலைக்கு அதிபதியான வர்ண பகவானை நோய் அப்போ என்னென்னு கேட்கும் போது நான் அதில் ஒரு வரி எழுதியிருப்பேன் ஒரு கண்ணி போய் வரங்காட்டாலே இந்திரன் மனைஞ்சி அறிஞ்சார் ஏழு கண்ணி மாதிரி வேட்டை கொடுக்காம இருப்பாருன்னு ஒரு வரி எழுதியிருப்பேன் எந்த சாமி மனை அறிஞ்சிடாதா அது சப்த கண்ணிய இல்லையா என்னன்னு கேட்குறாரு இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் குளிக்க வேண்டிய இடத்துலலாம் அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க ஆடு மேய்க்கிறவங்க வந்து அந்த ஆட்டை அதில் அறுத்து கூறு போட்டிருக்கிறாங்க ரத்தமாக இருக்குது அதை நீ கிளீன் பண்ணி கொடுக்கணும் சரி ரைட்டு உடனே செஞ்சு கொடுத்துருவோன்ட்டாரு ஆனால் அதில் ஒரு தலைமை கண்ணி என்ன சொல்லுது இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு நாளைக்கு செஞ்சால் நம்ம என்ன பண்ண அதனால் இந்திரன்ட்டு சொல்கிறாங்க தயவு செய்து தினமும் நீங்கள் மலையை பொழிவித்து இந்த இடத்தை நீங்கள் சுத்தப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் நாங்கள் அதற்கு பின்னாடி வந்து இங்கே குளித்து நீராடி கூந்தல் உலர்த்தி ஓய்வு எடுத்துட்டு போவோம் ஆகவே தினமும் நீங்கள் அந்த கடமையை செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு தடையும் நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையாவது மலையாக பொழிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் எங்களுக்கு இந்த இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் அன்றையில் இருந்து அந்த பாறையில் தினமும் மழவே தான் அதனால தான் தாமரை வண்டி வத்தாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் இப்படியான மித்துக்களை நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏகப்பட்டது எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அவ்வளவு கதைகள் இங்க இருக்க நான் சொல்லல ஆரம்பத்தில் ஜல்லாட்டு கிரிமி சொல்றாரு இந்த உலகம் அணுக்களா நானது அல்ல உலகம் கதைகளால் நானது அவ்வளவு கதைகள் இருக்கு நான் அதெல்லாம் சொன்னா ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் அதனால் தயவு செய்து நீங்கள் படிப்பாளி ஆக வேண்டும் என்ற மனநிலையில் உள்ளவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதிக படிப்பு உங்களுக்கு தேவையில்லை நான் வெறும் பத்தாவது தான் படித்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க பாண்டிச்சேரி முழுக்க அனைத்து கல்லூரிகளையும் நான் போய் எம்ஏ பிஏ பிள்ளைகளுக்கு வகுப்பு நடத்தி கொண்டு ஒரு வருகை தடு பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் பாடத்திட்டத்தில் என்னுடைய சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆங்கிலத்தில் மொழி வைத்திருக்கிறேன் மலையாளத்தில் இந்தியிலே உங்களுடைய படைப்புகள் காத்திரமாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் சரியான பாதையில் போனால் நீங்கள் கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறுவீர்கள் மாறுவீர்கள் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் சொன்னது கரெக்ட் தானே ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் நான் சொன்னேன் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் தான் இருந்தாலும் சோ தருமன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் என்னுடைய நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால நண்பர் ஒன்றாகவே கோயில்பட்டியில் சுற்றிருக்கிறோம் அந்த அளவிலே இந்த மூத கருத்தரங்கத்திலே மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை இப்போது மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இப்போது நினைவு பரிசு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்யப்படுகின்றது முதலிலே நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்று பெருமை சேர்க்கிற இளம் பகவத் இந்நூலகத்துறையின் இயக்குநர் அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்து நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்த சாகத்தி அகாடமி விருதாளர் சோ தர்மன் அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் இந்த பொன்னாடை பயனாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி பெருமை சேர்க்கின்றார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து எழுத்தாளர் உமர் பாருக் அவர்களுக்கு இப்போது பயனாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி பெருமை சேர்க்கின்றார்கள் அடுத்து கவிஞர் வெயில் அவர்களுக்கு இப்போது கவிஞர் வெயில் அவருக்கு இப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பயனாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி பெருமை சேர்க்கின்றார்கள் அடுத்து எழுத்தாளர் கார்த்திக் புகழேந்தி பாளையங்கோட்டை மண்ணின் மைந்தர் அவருக்கு இப்போது பொன்னாடை பயனாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகின்றது இப்போது நூல் வெளியீடு நிகழ்வு நம்முடைய எழுத்தாளர் நார்முநாதன் எழுதிய வேணுவன மனிதர்கள் என்கின்ற நூலை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வெளியிட பேராசிரியர் மகாதேவன் அவர்கள் பெற்று பெருமை சேர்க்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் முன்னிலை வைக்கிற சிவ சத்தியவல்லி அவர்களுக்கு பொன்னாடி அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகின்றது நன்றி 
கதை சொல்லி கீராவின் கடைசி நேர்காணல் என்கிற அந்த நூலை நம்முடைய இளம் பகவத் ஐஏஎஸ் அவர்கள் வெளியிட நூலக இயக்கம் என்பதனாலே நூலகர் முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் பெற்று பெருமை சேர்ப்பார்கள் அதான் எழுத்தாளர் நார்முநாதன் எழுதிய நூல் அந்த நூலை இப்போது பெற்று பெருமை சேர்க்கின்றார்கள் 